తెలుగుదేశం పార్టీ యొక్క అస్తిత్వమే ప్రమాదంలో పడింది ఇవాళ మీకు ఇరవై మూడు మంది శాసనసభ్యులు ఎన్నికైనారు వీళ్ళు రేపు శాసనసభలో వీళ్ళు ఏం చేయగలరు అసలు మీరు శాసనసభను ఎట్లా ఎదుర్కొంటారు ఇంతకాలం మీరు ఐదేళ్ళు మధ్యలో మీరు ఏం చేసినారు అసలు ప్రతిపక్షాన్ని శాసనసభలో మాట్లాడకుండా చేసినారు ఎంత ప్రజాస్వామికంగా వివరించినారు మీరు ఒక మహిళా శాసనసభ్యురాల రోజాని ఒక సంవత్సరం పాటు గెంటేస్తారు మీరు బయట శాసనసభ నుండి ప్రతిపక్ష నాయకుడిని మాట్లాడినివ్వరు ఆయనకు మైక్ ఇవ్వరు ప్రతిపక్షం నుంచి కొనుగోలు చేసిన ఇరవై మూడు మంది శాసనసభ్యులు నలుగురిని మంత్రుల్ని చేస్తారు అంటే ప్రతిపక్షం వచ్చి అక్కడ కూర్చొని ఏమైనా ప్రశ్నలు అడిగితే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిన మంత్రులు సమాధానం ఇస్తారు మరి దీన్ని ప్రతిపక్షం ఎందుకు భరిస్తుంది అందుకే వాళ్ళు శాసనసభను బాయికాట్ చేసిపోయినారు అప్పుడేమన్నావు శాసనసభ అంటే గౌరవం లేదు ప్రజల సమస్యల మీద వీళ్ళకి గౌరవం లేదు ప్రజల సమస్యలు పట్టవు వీళ్ళు దాని మీద చర్చకు రారు అన్నావు ఆయన దీనికంటే శాసనసభ కంటే కూడా పెద్ద సభను ఎన్నుకున్నాడు ఆయన ప్రజల్లోకి పోయినాడు పాదయాత్ర చేసినాడు పద్నాలుగు మాసాలు శాసనసభలో నువ్వు అనుమతించని చర్చ ఆయన ప్రజల్లో పెట్టినాడు దాని కారణంగా ఈ ఫలితం వచ్చింది ఇవన్నీ కారణాలు నేనైతే పూర్తి బాధ్యత చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకోవాలి నిజానికి వాళ్ళు ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు గారు రాజీనామా చేయాలి నైతికంగా కనుక ఆయన నిజంగా నైతికత కట్టుబడి ఉండేవాడు కానీ అసలు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు చివరికి ఆయన తనయుడు కూడా ఓడిపోయినట్టు పంతొమ్మిది మంది మంత్రులు ఓడిపోయినారు ఆయన కుమారుడు మంత్రి ఆయన ఓడిపోయినాడు హేమా హేమిలంత ఓడిపోయినారు స్పీకర్ ఓడిపోయినాడు సరే ఇప్పుడు ఇట్లాంటి ఒక వేవ్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఎవరు వాళ్ళు వీళ్ళు అనే ఉండదు ఇప్పుడు ఇందిరాగాంధీ గారు ఓడిపోయినారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఇందిరాగాంధీ హత్యానంతరం జరిగిన ఎన్నికల్లో దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద సునామీలాగా వచ్చి భారతీయ జనతా పార్టీ దేశం మొత్తంలో రెండు స్థానాలకు పరిమితమైంది ఆ రోజు దేశం మొత్తం దేశం మొత్తంలో రెండే రెండు స్థానాలు గెలిచింది భారతీయ జనతా పార్టీ లోక్సభలో మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇట్లా ప్రజలు అంటే ఆ రోజున ఇందిరాగాంధీ హత్య తర్వాత ఏర్పడిన సానుభూతి కారణంగా అంత పెద్ద ఎత్తున రాజీవ్ గాంధీకి మ్యాండేట్ ఇచ్చినారు ఓకే అట్లాంటి వేవ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎవరేం చేయలేరు ఈసారి జగన్ పట్ల ఆ వేవ్ వచ్చింది ఒకసారి ఆ ఈ పిల్లగానికి అవకాశం ఇవ్వాలి ఇతనికి యువకుడు ఇతనికి అవకాశం ఇవ్వాలి ఐదేళ్ళు అప్పుడు ఏమైంది రెండు వేల పద్నాలుగులో అనుభవం చాలా ఉంది చంద్రబాబు నాయుడికి రాష్ట్రం విడిపోయింది మనకు రాజధాని లేదు నిధుల కొరత ఉంది మనకి ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ లేవు ప్రధానంగా మన వ్యవసాయ ప్రాంతం కాబట్టి ఇండస్ట్రీస్ రాలేదు అన్ని హైదరాబాద్కే పోయినాయి మనం మరి ఇక్కడ ఏమైనా చేసుకోవాలి దీన్ని అభివృద్ధి చేయాలంటే అనుభవజ్ఞుడు ఉండాలని ఆయన ఎన్నుకున్నారు అనుభవజ్ఞుడు అయిన ఆయన ఈ ఐదేళ్లలో కనీసం పోలవరం పూర్తి చేసి ఉంటే అక్కడ నీ అవినీతి కోసం లేకపోతే నీ రాజకీయ ప్రయోజనం కోసం అది కేంద్ర ప్రాజెక్ట్ అయితే నేనే కడతాను వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్నావు దాని ఎస్టిమేట్స్ విపరీతంగా పెంచేసి చివరికి అది పూర్తి కాకుండా చేసినారు అమరావతి రాజధాని గురించి ఎంత తక్కువ మాట్లాడుకుంటే అంత మంచిది ఎన్ని మామూలు భాషలో బయట వాళ్ళందరూ మాట్లాడుకునే భాషలో మాట్లాడాలంటే ఎన్ని సినిమాలు చూపించారు రాజధాని విషయంలో ఎన్ని గ్రాఫిక్స్ ఎంతమంది సినిమాలను ఇన్వాల్వ్ చేశారు ఎన్ని దేశాలు తిరిగి వచ్చారు ఏ దేశం పోయి వస్తే ఆ దేశాన్ని ఉదహరించి అవి అట్లా ఉండాలి మన రాజధాని అంటారు అట్లాంటిది కడతా అంటారు ట్వంటీ ఫిఫ్టీ దాకా ప్రణాళిక వేసారా మీరు ట్వంటీ 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 థర్టీ ట్వంటీ ఫార్టీ ట్వంటీ ఫిఫ్టీ ఏం జరిగింది వాళ్ళ ట్వంటీ నైన్టీన్ దాకా పూర్తి కూడా ఉండలేకపోయారు మీరు ఇదంతా కూడా ఏంటంటే అమ్మ నేల విడిచి సాము చేయడము తర్వాత నేను ఏం చేసినా ప్రజలు నమ్ముతారు ప్రజల అమాయకులో లేకపోతే అజ్ఞానులో మూర్ఖులో అని అనుకున్న వాడు ఇట్లా ప్రవర్తిస్తాడు ఇటువంటి ఫలితం వస్తుంది స్పెషల్ స్టేటస్కి ఇప్పుడు ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయంటారా సార్ ఇప్పుడు మామూలుగా అయితే నిజానికి ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నూట యాభై ఒక్క అసెంబ్లీ స్థానాలు గెలిచి ఇరవై రెండు లోక్సభ స్థానాలు గెలిచినా ఆయనకు పెద్ద సంతోషం ఏమి ఉండదు ఎందుకు ఉండదు అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో ఎన్డీఏ ప్రా కొన్ని ప్రా ఇతర ప్రాంతీయ పార్టీల మీద కూడా ఆధారపడి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే విధంగా కనుక ఫలితం వచ్చి ఉంటే బాగుండేవాడు ఇవాళ గత రెండు వేల పద్నాలుగులో కంటే కూడా 
ఇంకా మెరుగైన ఫలితాలు వాళ్ళకు వచ్చేసరికి అసలు వాళ్ళకి ఇవాళ వాళ్ళ ఎన్డీఏ పక్షాలు అవసరమే లేదు బీజేపీ సొంతంగా ఏర్పా ఆ లాస్ట్ టైం రెండు వేల పద్నాలుగులో రెండు వంద రెండు వందల ఎనభై రెండు స్థానాలు వస్తే ఇవాళ మూడు వందలు దాటినాయి వాళ్ళకి ఎవరు అవసరం లేదు కాబట్టి ఎవరి మాట వినాల్సిన అవసరం లేదు మనమే ఏం భావించారు ప్రాంతీయ పార్టీలు రేపు అక్కడ మోదీకి సరైన మెజారిటీ రాదు మన మీద ఆధారపడాల్సి వస్తుంది అప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా ప్రత్యేక హోదా ఇస్తేనే నీకు సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్తాము అనే ఆలోచనతో బయలుదేరితే చివరికి మనం అవసరం లేకుండానే వాళ్ళ కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినారు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందున్న టాస్క్ ఏమిటి అని అంటే ఆయన కేంద్రంతో మంచి సంబంధాలు కొనసాగిస్తూనే మీరు మీకు తెలియ ఎవరికైనా తెలుసో లేదో కానీ తమిళనాడులో ఎంజీ రామచంద్రన్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండేవారు ఎంజీ రామచంద్రన్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయనకు ఆయన ఒకటే పాలసీ కేంద్రంతో తగాదా పెట్టుకోవద్దు ఎప్పుడు కూడా కేంద్రంలో ఎవరు అధికారంలో ఉన్నా ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా కేంద్రంతో సఖ్యంగా ఉంటూనే స్నేహంగా ఉంటూనే మన పనులు చేయించుకోవాలి మన రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మన రాష్ట్ర ప్రజల సంక్షేమానికి కావలసిన నిధులు మనం తెచ్చుకోవడానికి కేంద్రంతో స్నేహంగా ఉండాలి అనుకునేవాడు ఆయన ఆ ఎంజీ రామచంద్రన్ పాలసీనే ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా పాటించాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా చిక్కుల్లో ఉన్నది నిజానికి వాళ్ళ జగన్మోహన్ రెడ్డి చేయాల్సింది ఏమిటంటే రేపు పొద్దున ఆయన తన శాసనసభాపక్ష సమావేశం నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు అందులో ఆయన్ని నాయకుడిగా ఎన్నుకుంటారు రేపు సాయంత్రం ఎప్పుడు వచ్చి గవర్నర్ గారికి ఆ లేఖ అందజేస్తారు ముప్పయో తేదీన ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తాడు ఆయన విజయవాడలో ముప్పయో తేదీ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన క్షణం నుంచి ఆయన ముందు చేయాల్సిన పని ఏమిటంటే గత ఐదేళ్ల కాలంలో ఈ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి ఏమిటి అనేది రాష్ట్రంలోని ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలకు తెలియజేయడం కోసం అని చెప్పి ఒక పత్రాన్ని ఆయన తయారు చేయాలి మొత్తం ఈ ఐదేళ్లలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని ఎంత దివాళ స్థితిలో నెట్టేసినారు అనే దాని మీద ఆయన ప్రజలందరికీ తెలపాలి పత్రం అనను ఆయన ఒక పెద్ద బహిరంగ సభ పెట్టాయిన జనంతో మాట్లాడాలి జనానికి చెప్పాలి అయ్యా ఇగో మీ ధర్మకర్తగా ఉండాల్సిన ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వం ఇట్లా చేసిపోయినారు ఈ రాష్ట్రాన్ని అయినా నేను భరోసా ఇస్తున్నాను నేను నా పార్టీ తరఫున ప్రామిస్ చేసిన నవరత్నాలు కానీ పాదయాత్ర సందర్భంగా నేను చేసిన వివిధ వర్గాలకు చేసిన ప్రామిసెస్ కానీ నేను తప్పనిసరిగా ఫుల్ఫిల్ చేస్తాను నేను దానికోసం అవసరమైన నిధుల్ని సమీకరిస్తాం అవసరమైన ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకుంటాం ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో ముందుకు పోతాం అని ఆయన ప్రకటించాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రకటిస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నిన్న ఆయన సాయంత్రం బ్రీఫ్గా మాట్లాడినారు బయటకు వచ్చి ఫలితాలు వెలువడిన అనంతరం ఆయన ఒక మాట చెప్పినాడు ఒక సంవత్సర కాలంలో నేను మంచి ముఖ్యమంత్రి నన్ను రుజువు చేసుకుంటా అన్నాడు తప్పనిసరిగా రుజువు చేసుకుంటాడని ఆశిద్దాం మనం ఎందుకంటే యువకుడు ఇంకా కనీసం ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు క్రియాశీల రాజకీయాల్లో ఉండే అవకాశం ఆయనకు ఉన్నది కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఆయన ఒక ఉదాహరణగా నిలిచిపోయే పనులు ఆయన కొన్నైనా చేయగలరు ఈ రాజకీయ వ్యవస్థలో ఈ పాలనా వ్యవస్థలో అనేకమైన పరిమితుల మధ్య పనిచేస్తారు వాళ్ళు నేను తప్పు పట్టాల్సిన అవసరం లేదు కానీ అందులో కూడా వీలైనంత వరకు ప్రజల సంక్షేమాన్ని రాష్ట్ర అభివృద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకొని పనిచేస్తే మంచిది ఎంతసేపు నా రాజకీయ ప్రయోజనం నా పార్టీని బలోపేతం చేసుకోవాలి నేను మాత్రమే బ్రతకాలి ఇతరులు బ్రతకూడదు నా పార్టీ మాత్రమే బ్రతకాలి ఇతర పార్టీలు ఏ బ్రతకూడదు అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో కుదరదు ప్రజాస్వామ్యం కాబట్టి ప్రజలు ఇట్లాంటి తీర్పు ఇచ్చినారు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈసారి వాళ్ళు పదహారు సీట్లు వస్తాయి అనుకుంటే కనీసం తొమ్మిది సీట్లకు పరిమితం అయిపోయారు దాంతోపాటు బీజేపీ కాంగ్రెస్ కూడా పుంజుకున్నటువంటి పరిస్థితి మెయిన్లీ బీజేపీ ఇప్పుడు ఒకటండి బీజేపీ ఇక్కడ నాలుగు స్థానాలు గెలవడానికి కారణం ఏంటంటే దేశవ్యాప్తంగా వచ్చిన ఒక ఇది ఏమిటంటే పోలరైజేషన్ ఆఫ్ రిలీజియస్ సెంటిమెంట్ చంద్రశేఖరరావు గారు ఓవర్ చేసినాడు తెలంగాణలో ఎప్పుడు కూడా మీరు అన్ని మతాలను సమానంగా చూడాల్సిందే ఇప్పుడు మన రాజ్యాంగం సెక్యులర్ రాజ్యాంగం మా సెక్యులర్ అంటే సర్వమత సమానత్వం సెక్యులర్ అంటే పాలకులు మతాన్ని రాజకీయాల్లోకి తీసుకురావడం కానీ రోడ్డు మీద వేయడం కానీ చేయకూడదు ఎన్నికలప్పుడు మీరు మతాన్ని వాడుకొని ఇది చేస్తే 
అది భూమరంగ్ అవుతుంది ఇవాళ ఏం జరిగింది తెలంగాణలో చంద్రశేఖర్ రావు గారు అనుసరించిన వైఖరి కారణంగా ఇంకో మతానికి సంబంధించిన పోలరైజేషన్ ఏర్పడింది ఆ కారణంగానే ఇవాళ ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణలో ఆదిలాబాద్ కరీంనగర్ నిజామాబాద్ ఈ మూడు జిల్లాలు కూడా ఒకప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై దశకంలో నక్సలైట్ ప్రభావం చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉన్న ప్రాంతాలు ఇవి ఓకే అట్లాంటి ప్రాంతాల్లో ఇవాళ హిందుత్వ శక్తులు గెలిచే పరిస్థితి ఏర్పడింది బీజేపీ గెలిచే పరిస్థితి ఏర్పడింది అని అంటే చంద్రశేఖర్ రావు గారు లాంటి రాజకీయవేత్తలు ఎటువంటి వైఖరి తీసుకున్నారనేది అర్థమవుతుంది అంటే హిందూ ఫోర్సెస్ అయితే దేశం అంతటా పోలరైజ్ అయినాయి ఆ పోలరైజేషన్ ఇక్కడ కూడా తెలంగాణలో కూడా కనిపించింది కాబట్టి వాళ్ళకి నాలుగు సీట్లు వచ్చినాయి కాంగ్రెస్కు మూడు సీట్లు వచ్చినాయి దీనికి ఇంకో కారణం ఏమిటి అని అంటే ఎవరిని లెక్క చేయని తత్వం ఆయన రెండు వేల పద్దెనిమిది నిజానికి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఆయన ముందే ఎన్నికలకు వెళ్లకుండా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగినట్టే తెలంగాణలో కూడా శాసనసభ లోక్సభ ఎన్నికలు జరిగింటే ఈసారి చంద్రశేఖర్ రావు గారు అధికారంలోకి వచ్చేవాడు కాదు ఆయన ఖచ్చితంగా ఓడిపోయేవాడు ఆయన అది గ్రహించే నరేంద్ర మోదీ గారితో మాట్లాడుకొని కేంద్రంతో మాట్లాడుకొని ముందే ఏదో సర్దుబాటు చేసుకొని ఆయన ముందే ఎన్నికలకు వెళ్ళినాడు కాబట్టి గెలిచినాడు రెండు కలిసి వచ్చి ఉంటే గెలిచేవాడు కాదు ఆయన ఆయన వ్యవహార శైలి నేను సచివాలయానికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఫైళ్ళు చూడాల్సిన అవసరం లేదు నేను మంత్రులను లెక్క చేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రజాస్వామ్యాన్ని లెక్క చేయాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఎవరికి ఇంటర్వ్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నేను ప్రగతి భవన్ నాలుగు గోడల మధ్యనే ఉండి నేను వ్యవహారం నడిపిస్తాను ఇవన్నీ కూడా తప్పనిసరిగా జనంలో వ్యతిరేకతను క్రియేట్ చేసినాయి మీరు చూసినట్టయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది శాసనసభ ఎన్నికల తర్వాత జరిగిన శాసన మండలి ఎన్నికల్లో ఆయన చుక్కెదురైంది మళ్ళీ ఇప్పుడు లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఆయనకు చుక్కెదురైంది కారు సారు పదహారు ఏం జరిగింది తొమ్మిది స్థానాలకు పరిమితమైనాడు ఆయన అని ఏమనుకున్నారు తాను పదహారు స్థానాలు గెలిచి జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఆంధ్రాలు ఏ పదిహేను వస్తాయి ఆయనను వెనకాల తన వెనకాల నిలబెట్టుకొని రాజకీయాన్ని అడుద్దాం అనుకున్నాడు ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి వెనకాల చంద్రశేఖర్ రావు గారు నిలబడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఇవాళ రాజకీయాల్లో అట్లానే ఉంటుంది ప్రజాస్వామ్యంలో రాజకీయాల్లో ప్రజలు ఎప్పుడు ఎవరిని గద్దెని ఎక్కించాలో ఎవరిని గద్దె దించాలని నిర్ణయిస్తారు దానికి రెండు రాష్ట్రాలు ఉదాహరణ చివరికి అక్కడ ఆయన తనయ్య కూతురు కూడా ఓడిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ కూతురు ఓడిపోయింది అక్కడ కొడుకు ఓడిపోయినాడు కూతురులు కొడుకులు అని ఏమి ఉండదమ్మా ఇందిరా గాంధీ ఓడిపోయిన తర్వాత ఈ దేశంలో ఎన్టీ రామారావు ఓడిపోయిన తర్వాత ఎవరైనా ఓడిపోవచ్చు ప్రజలు ఎవరినైనా ఓడిస్తారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కుప్పంలో ఏడు సార్లు పోటీ చేసినారు ఇది ఏడోసారి ఆయన గెలిచింది ఈ ఏడు సార్లలో ఏనాడు ఆయన మెజారిటీ డెబ్బై ఐదు ఎనభై వేలకు తగ్గలే ఈసారి ముప్పై వేలకు ఇరవై తొమ్మిది వేలకు దిగింది అది ఏమిటి ఆయన మీద ప్రత్యర్థిగా పోటీ చేసిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి చంద్రమౌళి తీవ్ర అనారోగ్యం కారణంగా ఆయన అసలు క్యాంపెయిన్కి వెళ్ళలేదు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఉంటే ఆయన భార్య కొడుకు ప్రచారం చేస్తే కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇరవై తొమ్మిది వేల మెజార్టీ దగ్గర ఆగిపోయినాడు అంటే అర్థం చేసుకోవాలి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా అతీతం కదా ఆయన ఓడిస్తారు right sir. right thank you, sir. thank you very thank much, you so much. on mirror tv please like share and subscribe you watching me on mirror tv please do like and subscribe this ye adarsh matladtanu please subscribe to mirror tv please subscribe to mirror tv please subscribe mirror tv thank you and i request all of you to subscribe mirror tv please subscribe to mirror tv thank you please subscribe mirror tv please subscribe mirror channel please subscribe to mirror tv